ஹாயால் எல்லோரும் நம்ம சேனலோட ஒன் மந்த் ஆனிவர்சரி கிவ் அவே கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம நான்வெஜ் ஸ்டைலில் ஒரு வெஜ் கறி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி வச்ச தக்காளி காரமணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான மசாலா நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ கடாயும் ஹீட் பண்ணியா இருக்கு ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு அந்த த்ரூ மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ஒரு நான்வெஜ் ஸ்டைல் வெஜ் கறி ஃபஸ்ட்டு ஆயில் எடுத்துக்கலாம் ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆன உடனே மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காஞ்ச வத்தல் மிளகா வத்தல் ரெண்டு ஸோ உங்களுக்கு அறுத்து கேட்ட மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ மேக்ஸிமம் ஏதாவது நான்வெஜ் மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னாலே நான் சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அந்த பொன் நிறமாக வர மாதிரி வதக்கிட்டு நார்மலாக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வெங்காயம் வதக்குறப்போ லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் சேர்த்துப்பேன் இது எப்போவுமே நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த மஞ்சளோட எசன்ஸ் வந்து வெங்காயத்தில் இறங்குனா ரொம்ப பிடிக்கும் மற்ற எதுவும் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துப்பேன் அதுக்கப்புறம் அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதோட வாசனவே வந்து மாறுற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இவ்வளோக்கு இவ்வளோ நீங்கள் நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச தக்காளி ஸோ நான் நான்வெஜ் மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் தக்காளி வந்து அரைச்சி தான் வைப்பேன் ஸோ எனக்கு அப்போ தான் அந்த ஒரு கிரேவி மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து தக்காளி மட்டும் எப்போவுமே அரைச்சிப்பேன் ஸோ தக்காளி வந்து ஆல்ரெடி அரைச்சனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே இதாகிடும் வெந்துடும் ஸோ அது லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த டைமில் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மிளகாத்தூள் வீட்டில் பண்ணுறது தான் எங்கள் அம்மா தான் அரைச்சி கொடுப்பாங்க ஸோ இது பியூர் மிளகாத்தூள் அப்படின்றதுனால ஒரு ஸ்பூன் போதும் அதுவே காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இது ஒரு மசாலா டைப் ஆஃப் கரம் மசாலா இதுவும் நாங்கள் வீட்டில் தான் இருப்போம் இது இந்த மசாலா பற்றி நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் நான் லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த ஒரு இதுக்காக ஸ்மெல்க்காக சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நான் நார்மலாக சக்தி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ சக்தி சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஸோ இந்த மசாலாலாம் நீங்கள் சேர்க்குற டைம்லேயே கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா இதாக இருக்கும் வதங்கி இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக் நல்லா வந்து வதங்கணும் அந்த பச்சை வாடியே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது ஸோ இதை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க ஸோ அந்த உங்களுக்கே தெரியும் மசாலாலாம் அப்படி நல்லா பிடிச்சிருக்கோம் அது வந்து அந்த ஒரு மாதிரி கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து காரம் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது ஆல்ரெடி நான் வந்து நைட்டே ஊற வச்சு மார்னிங் குக்கரில் வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டேன் சாரி அந்த ப்ராசஸ் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் எப்போவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் குக்கரில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு விசில் அந்த உப்பு போட்டு வேக வச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்படியே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒருவேளை சப்பாத்தி தோசை அந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் இந்த அப்படியே யூஸ் பண்ணிங்களாலே ஒரு சிக்கன் குழம்பு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் 
நான் வந்து சாதத்துக்கு பண்ணுறனால கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு தனியாக வந்திருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த செமி கிரேவி வந்துடும் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்பையும் தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்பையும் சாலிடாக இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு செமி கிரேவி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தொட்டுக்க அப்பளம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வத்தல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த நான்வெஜ் ஸ்டைல் பயர் வெஜ் கறி இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ